Estamos de nuevo en ruta. Esta mañana David se ha metido para una sesión rápida. El día creíamos que despejaría, pero una vez ya a las 11 y cuarto y está todo nublado, tapado. Y ahora nos vamos para Mulai a ver si ahí encontramos condiciones de olas y viento. Tenemos un par de horas de camino, así que contamos llegar a la tarde. A la tarde. Esperemos que no haya muchos windsurfs por ahí, porque la última vez que estuvimos David ya tuvo algún problemilla con un windsurfero, ¿no? David, ¿qué te pasó? Pues nada, que en vez de navegar él, estaba empeñado en que me fuera yo. Y se tiraba contra mí y una vez me pasó súper, súper cerca. Y nada, a ver si esta vez no hay mucha gente. Pues eso, nada. A ver cómo está hoy. Ya veo Windsor desde aquí, no he dicho dos, he dicho Windsor. Madre mía. Creo que hay una comienza. Pues estamos de vuelta a Mulai. No la habían asfaltado, pero el pueblo creo que no ha cambiado mucho. Y las olas, bueno. haciendo la preinscripción de la guardería de Kaya para el año que viene. Así que, con estas al mar. Esta noche nos quedamos a dormir aquí. A ver si no sopla demasiado el viento. Pero yo creo que estaremos tranquilos. Hay justo ahí una... Eso es una caserna de, bueno, de policía, un cuartel de policía, así que en principio estaremos tranquilos. Pues parece que hoy veremos la puesta de sol. Pues parece que no vamos a dormir hoy aquí. Nos acaba de venir un señor, este de ahí, que no puedo ampliar. Que no podemos dormir. Yo imagino que por la pinta, no sé, era policía, aunque no Calla. llevaba uniforme. No toquis mes las cosas. No es crema. Hay más brazos. Hay más brazos. ¿Qué es eso? ¿Crameta? No. No es crameta, es mantega. Días. Pues bueno, al final pudimos dormir aquí donde estábamos, en el parking de Mulai. Fuimos 
a preguntar a la policía? Nada, ah, que no hiciéramos caso, que se ve que el tío ese es un loco del pueblo, que, que nada, que podíamos quedarnos a dormir aquí sin problemas. Y hoy se ha levantado sin viento y planito, pero ahora acaba de entrar ya el viento y se empieza a ver alguna olita. No estará mucho menos como ayer, pero a ver si puedo navegar un poquito yo. Bueno, ahora sí que es el turno de Nuria y para que veáis que no es fácil, mirar cómo estoy yo y mirar que llevo aquí encima durmiendo. Parece que funciona la técnica de los lacasitos. Le hemos dicho a Kaya que se quede en la furgoneta y le dábamos cuatro lacasitos. Que se puede comer dos y cuando llegue Nuria dos más. ¿Eso le has dicho? Eso le he dicho. Pero se estaba cogiendo uno ya. Bueno, pues final del día, hemos navegado los dos y ha sido un buen día, está siendo un buen día. Ahora es faremos unos partidos de pilota aquí o qué? Un sac de tronja. Así nos levantamos mientras Kaya extrañamente todavía duerme. Vaya día. ¿Qué precio tiene la sepia más grande? 40. Hostia, 40. Hostia, qué guay, ¿eh? Funciona bien, ¿no? Está fisto, Pero como tú hablas catalán. Es catalán, es un francés. Dale un, salu claro Dale un saludo al Albert. Hola, Albert. ¿Qué tal? ¿Qué dios? ¿Cómo estás? Una de cabeza. Aquí son amigos españoles que hablan en árabe también. A ver. Eh... Qué guay, qué guay. A ver, la sepia. Qué guay, la sepia está grande, está fresco. ¿Qué, Albert? ¿Cuánta tú aquí, Mulay, eh? Una... 40. No, ya. Ya, ya. Sí, sí. Compramos dos por 60. Dili. A ver si funciona. ¿Aceptas dos sepias por 60 dirhams? Tindre. ¿Eh? ¿Es surfeo de pescador estos dos juntos con la caña? ¿Te recuerdo? Sí, sí, sí. Ahí. Ahí. Y tú. Vuelve. Oh. 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 ¡Funciona! Uh. Muchas gracias. Shukran, <risa> Chasita, nada, con mi shake. Espera, que vamos a hacer una foto con los niños en el burro. ¿Te tienes esto? Máximos que. ¿Sí? Sí. Ah, tenemos una foto en el bolso. ¿Ves cómo funciona? Eh, vosotros dices catalán, eh, vosotros estáis muy fuertes, tío. Estáis muy fuertes, tío. Qué guay. Y el alemán es holandés. Sí. Esto es muy complicado, ¿sabes? Pero esto es un hombre. Mara, Dios. Vale, Hola. Pues el pescador al que le hemos comprado la sepia nos deja subir en su burrito, burrito. y ahora vamos a pasear un poquito por la playa. ¡Papá Coda!
Molt bé, xucra! Uala! Ole! Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues después de unos días en la costa, haciendo primero paddle sur y después un poquito de, de kite sur, empezamos a conducir de nuevo, dirección al Atlas. Solamente hoy tenemos, el GPS nos marca 6 horas de conducir, así que vamos a aprovechar. Yo me he hecho aquí una lista de preguntas que nos habéis estado haciendo, sobre todo por Instagram, y vamos a intentar contestarlas todas. Si se queda alguna en el aire, nos la podéis dejar en comentarios, intentaremos contestar también. Pues empezamos. David, bueno... Esta la sabemos los dos. Peso de la furgoneta y si necesitamos algún carnet especial para conducirla. Necesitamos el carnet de camión, ya que es un vehículo de más de 3.500 kilos. Es una furgoneta que puede llevar hasta 7 toneladas y actualmente camperizada está con 5 y media. Aquí varias personas nos han preguntado si tenemos pensado vender la furgoneta al final del viaje. Bueno, la verdad es que no sabemos cuándo vamos a parar de viajar. Así que la respuesta es no. De momento no la vamos a vender. Velocidad máxima que podemos ir en esta furgoneta. David. Pues como todos los camiones está limitada a 90 km por hora. Y me adelanto, había otra pregunta que ponía, nos preguntaba si llevamos tacógrafo y la respuesta es que no, no llevamos tacógrafo. ¿Por qué, David? Porque como es un vehículo de uso personal, no lo necesitamos, así que no llevamos tacógrafo. ¿Qué consumo de gasolina tiene? En autopista, o sea, con marchas largas y tirando, de 13,8. Es lo que marca el ordenador de, de lo que es el vehículo y más o menos ya es lo que cuadra llenando depósitos. Y después combinado con 4x4 se va sobre 15,8, 16 como mucho. Eh, llevamos un consumo aquí en Marruecos de 15,9. Llevamos 2.370 kilómetros y lo que he dicho, 15,9 de, de consumo medio. Y hemos hecho mucha zona de... De dunas, de 4x4. Bastante duna, bastante 4x4 y bastante pista. Y carreteras que también van muy lento. Si el, el, la preparación 4x4 se la hemos ¿no? hecho nosotros o, o venía así. Nosotros no hemos cambiado nada, o sea, viene así de serie. Todo el tema de los bloqueos, la altura. ¿Verdad, David? Tiene. Sí, que viene, explico un poco del tema 4x4, bueno, reductora. Tiene, tiene los tres bloqueos, el central, delantero y trasero, reductora, lleva cambio automático, que esto bueno, no es tema 4x4, pero y el tema de suspensiones lleva ballestas, es mecánicas y, y la altura que tiene es la que viene de serie, o sea que no hemos hecho nada. ¿Que ¿Por qué escogimos? Manual, hay automático y no manual y si estamos contentos. Pues en este sentido es mucho mejor para mí, por lo menos que soy quien conduzco, el tema del automático. Es mucho más cómodo y aparte para conducir a todo terreno también lo puedes poner el secuencial que es manual. Arriba y abajo y no te pasa de la marcha que quieres. Nos preguntan cuántos meses tardamos para camperizar la furgoneta. Pues si no me equivoco, la furgoneta la entramos a Cultura Camper a medianos de marzo y se terminó medianos de julio, creo, finales, medianos finales de julio. Esos son unos cuatro meses. También nos preguntaban si cambiaríamos alguna cosa de la camperización que hicimos. Como ya en algún vídeo de Instagram dejamos tres cosas que hubiéramos cambiado si volviéramos a camperizar ahora. La primera era que seguramente pues, pondríamos una ventana en la zona de atrás 
donde está la cama de Juan porque decidimos no ponerla pero ahora vemos que hacemos mucha vida ahí y se queda un poquito oscuro la segunda cosa y que estamos pensando en quizá hacerlo ahora es poner unas extensiones las petacas en los laterales eh, de atrás para ganar pues los 20 centímetros por lado en la cama de matrimonio de, de atrás y el váter quema líquidos y, solo, y sólidos o sí, lo quema todo, líquidos y, y sólidos y cinera eh, del váter la verdad es que se es, es el cinderela hemos hablado mucho y al respeto incluso al respecto incluso tenemos un vídeo específico solamente de, del váter así que si alguien está interesado lo buscáis en nuestros vídeos y ahí os lo contamos absolutamente todo aquí una chica nos preguntaba indispensables para viajar con niños en furgoneta bueno aquí a mí así rápidamente se me ocurren un par de cosas eh, una bañera plegable eso va súper bien y es casi un imprescindible si, si viajas con niños tan pequeños como los nuestros eh, pensad que cuando empezamos el viaje calle apenas tenía un añito y bueno y ahora que Eco acaba de cumplir cuatro todavía la utilizamos es una bañera plegable, plegable de stock la marca y va súper bien porque no ocupa la, la plega, la guardas al ladito entre el váter y la pared y va súper bien. Más imprescindibles, pues eh, yo diría que es importante tener unas sillitas de niño que sean lo menos voluminosas posible, que, que no ocupen mucho, que no sean muy aparatosas. Las nuestras funcionan tanto con Isofix con, como sin Isofix, aunque sí tenemos Isofix en la, en la furgoneta. Pueden girar 360 grados, es decir, al principio cuando Kaya era más bebé, pues viajaban incluso los dos para dormir a contramarcha y ahora pues ya van los dos mirando para adelante. Una, bueno, tenemos también una de las sillas de camping, es tipo trona, que va súper bien porque es más alta. ¿A cuánto deshinchamos las ruedas? En las zonas más chungas, más difíciles de arena, Llegamos a deshinchar a uno y medio, creo, las de delante y uno a uno y medio todas. A uno y medio a todas. Y algunas personas nos habían dicho, eh, puedes deshinchar hasta 0,80. No, con nuestro peso yo creo que deslantaríamos, ¿no, David? O... No lo he probado, pero no quiero probarlo. En uno y medio la verdad es que salimos bien. Y así que y medio es nuestro mínima presión hasta el momento. Normalmente lo llevaba a dos y medio, no, a dos y más o menos iba bien. Lo que pasa que sí que en las dunas nos quedamos. Deshinché a uno y medio y, y salimos bastante bien. Con planchas, imprescindible llevar planchas. Y si vamos por, por pistas y un poco más de camino con un poco de piedra y así, a tres y medio vamos. Eh, nos preguntaban también si llevamos recambios, aparte de recambios de aletas de tablas de sur y una rueda de recambio, no llevamos nada más, ¿no? De, así de mecánica. De reparación, no. Llevamos de... herramientas, algo de herramientas para poder intentar solucionar algo. Eh, cinta americana, eh, ¿cómo se llama? Filferro, eh, alambre para intentar reparar cuatro cosillas y poca cosa más. ¿Cómo encontramos sitios para dormir? Eh, bueno, aquí en Marruecos no lo hemos utilizado mucho, pero sí que es verdad cuando viajamos sobre todo por Europa, eh, utilizamos mucho el, el Park for Night, que es una aplicación donde la gente va dejando sus experiencias, sitios donde han dormido, y les dan unos ratings, pues si está bien, si no está bien, si es de pago, si es gratuito. Esta aplicación la verdad que os la recomendamos. Y si no, aquí en Marruecos, pues David tira mucho de Google Maps. ¿Es así, David? Así es. Buscas algún sitio que te cuadre, algún, algo de árboles, alguna esplanada, no sé, mirando un poco lo que te puede interesar. Pero normalmente miro Google Maps y lo busco por Google Maps. Y después lo corroboramos cuando estamos en el sitio 
si nos parece bien o no. ¿Qué tal los niños, eh, el viajar y el viajar tantas horas en furgoneta? La verdad que hemos notado mucho cambio desde el inicio del viaje hasta ahora. Al inicio del viaje con que haya fue, fue terrible porque creo que tardamos 10 días en llegar a Dinamarca, ¿no? Teníamos que ir parando pues, muchas más veces de lo que nos hubiera gustado y la verdad que fue bastante duro al principio. Ahora ya no, ahora podemos hacer tiradas más largas sin problemas. También nos preguntáis si hacemos homeschooling con los niños. Yo más que homeschooling lo llamaría world schooling, ¿no? la escuela del mundo. Aunque ahora hablando un poquito más en serio, eh, sí que hacemos cositas. Eh, por las mañanas normalmente, que es cuando están más descansados, después de desayunar, pues tenemos libros y, y pues a veces pues estamos practicando los números, Coa está empezando a sumar, eh, empezando a escribir algunas letras y también hacemos bastante con los juegos pues inglés, ¿no? Pues si jugamos, yo que sé, a cualquier juego, pues el típico veo veo, pues lo hacemos en inglés. ¿Qué más? Nos preguntan también cómo lo hacemos para combinar trabajo y viajes. Bueno, pues en realidad mientras viajamos, trabajamos en creación de contenido, redes sociales, etc. Y bueno, y David también es bombero. Y bueno, pues... Nada, combinando guardias y trabajando online y hacemos lo que podemos. Pues eso. Os preguntáis eh, para qué utilizamos el GLP. El GLP lo utilizamos para el váter, el cinderela, para cocinar y el agua caliente, el termo de agua caliente. Y gasolina, ¿qué tenemos? Gasolina el día con diésel. En el gasoil tenemos la calefacción, la calefacción estacionaria solo. ¿Y eléctrico? Y eléctrico, pues nada, tenemos las luces y el convertidor para tener 220 en la furgoneta. Decidimos diversificar, ¿no? Sí. Pues eso, lo tenemos todo un poquito diversificado. Eh, y por último, eh, siguientes planes que tenemos. Bueno, pues ahora después de Marruecos eh, nos vamos para la Meeting Camper que el año pasado ya nos la perdimos y después de la Meeting Camper nos iremos hacia los Alpes. Hacemos un poco de ruta por los Alpes ahora en verano y de momento hasta aquí. Ya más allá no sabemos lo que vamos a hacer. Pues nada, esperemos que os hayamos podido responder algunas de las preguntas que teníais y si tenéis alguna más pues nos las dejáis en comentarios y las contestaremos con mucho gusto. ¡Hasta luego! Bueno, pues aquí estamos a la famosa Cashback, que es Patrimonio de la Humanidad.